ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെച്ചൂസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ജി എസ് നാളെ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കായുള്ള സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻസർ ബേസുകൾ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് റോങ് ആണ് ഇനി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ആസിഡുകൾ നീല ലിപ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കുന്നു ബേസുകൾ ചുവന്ന ലിപ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നു ആസിഡുകൾ പൊളി രുചിയുള്ളവയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാളൻ പുളിയിലെ പ്രധാന ആസിഡ് ഏതാണ് വാളൻ പുളിയിലെ പ്രധാന ആസിഡ് ഏതാണ് ആൻസർ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് വാളൻ പുളിയിലെ പ്രധാന ആസിഡ് ആണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ വീണാൽ നൽകേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ വീണാൽ നൽകേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് ആൻസർ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ആൻസർ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആൻസർ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതാണ് സർക്യൂട്ട് എന്നത് റോങ് ആണ് ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കാം പൂർത്തിയായ സർക്യൂട്ട് ആണ് അടഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാകാത്തവയാണ് തുറന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടഞ്ഞ സർക്യൂട്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസുലേറ്ററിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉണങ്ങിയ മരകഷ്ണം കടലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസുലേറ്ററുകൾ ആൻസർ രണ്ട് മൂന്ന് നാലും ഉണങ്ങിയ മരകഷ്ണം കടലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവ ഇൻസുലേറ്ററുകളാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ അല്ല ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അണുബാധ വിഷബാധ എന്നിവ മൂലം ഏത് അവയവത്തിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് നെഫ്രൈറ്റീസ് അണുബാധ വിഷബാധ എന്നിവ മൂലം ഏത് അവയവത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് നെഫ്രൈറ്റീസ് ആൻസർ വൃക്ക ആൻസർ വൃക്ക സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ കാൽപാദങ്ങൾ തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാൽപാദങ്ങളിലാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റീസ് ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് പെരിയോഡോണ്ടൈറ്റീസ് ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ആൻസർ വായ ആൻസർ വായ ഒൻപത് വളർച്ച വൈകല്യമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനു വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ ആയുർവേദ ചികിത്സാ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ സ്നേഹധാര ആൻസർ സ്നേഹധാര പത്ത് കിടപ്പ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് കിടപ്പ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി ആൻസർ ആശ്വാസ കിരൺ ആൻസർ ആശ്വാസ കിരൺ പതിനൊന്ന് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണാർത്ഥം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ആയുർദളം എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണാർത്ഥം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആയുർദളം പന്ത്രണ്ട് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് 
ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് ആൻസർ എലിപ്പനി ആൻസർ എലിപ്പനി പതിമൂന്ന് എൻ അസറ്റൈൽ പി അമിനോഫീനോൾ വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻസർ പാരസെറ്റാമോൾ ആൻസർ പാരസെറ്റാമോൾ പതിനാല് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ആൻസർ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് പതിനഞ്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാതകം ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാതകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓക്സിജൻ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ പതിനാറ് ഊതി വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അല്പസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് ആൻസർ ചാൾസ് നിയമം ആൻസർ ചാൾസ് നിയമം പതിനേഴ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ആൻസർ ടൈറ്റാനിയം വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ടൈറ്റാനിയം പതിനെട്ട് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആസിഡ് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആസിഡ് ഏതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആൻസർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് ഏതിനാണ് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് ഏതിനാണ് ആൻസർ വയലറ്റ് പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് വയലറ്റ് ഇരുപത് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് ആരാണ് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ റോബേർട്ട് ബോയിൽ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് റോബേർട്ട് ബോയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മദ്യകർണത്തെയും ആന്തരകർണത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗം മദ്യകർണത്തെയും ആന്തരകർണത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ചെവിയുടെ ഭാഗം ഇതാണ് ആൻസർ ഓവൽ വിൻഡോ ആൻസർ ഓവൽ വിൻഡോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ജീവകമാണ് ആൻസർ ജീവകം ബി സെവൻ ജീവകം ബി സെവൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആരോഗ്യ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ അമൃതം ആരോഗ്യം ആൻസർ അമൃതം ആരോഗ്യം ഇരുപത്തിനാല് ഗാഠമായ ഉച്ഛ്വാസത്തിന് ശേഷം ശക്തിയായി നിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുന്ന പരമാവധി വായുവിൻ്റെ അളവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ആൻസർ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻസർ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കലകൾ ഏതാണ് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കലകൾ ഏത് തരം കലകളാണ് ആൻസർ യോജക കലകളാണ് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കലകൾ ഇരുപത്തി ആറ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ആൻസർ പ്ലീഹ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് പ്ലീഹ ഇരുപത്തിയേഴ് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആൻസർ പാരാ തെർമോൺ രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പാരാ തെർമോൺ ഇരുപത്തിയെട്ട് മനുഷ്യനിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മനുഷ്യനിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൻസർ എട്ടെണ്ണം മനുഷ്യനിലെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മണ്ണിരയുടെ വിസർജനാവയവം ഏതാണ് മണ്ണിരയുടെ വിസർജനാവയവം ഏതാണ് ആൻസർ നെഫ്രീഡിയ മണ്ണിരയുടെ വിസർജനാവയവം നെഫ്രീഡിയ ആണ് മുപ്പത് അനോഫിലിസ് കൊതുക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് അനോഫിലിസ് കൊതുക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ആൻസർ മലമ്പനി അനോഫിലിസ് കൊതുക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മലമ്പനി മുപ്പത്തിയൊന്ന് തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ആൻസർ പ്ലാസ്മ തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉയരം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതി കോർജത്തിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ആൻസർ കൂടുന്നു ഉയരം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥിതി കോർജം കൂടും മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് മുപ്പത്തിനാല് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു പൂവിനെ നീല ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഏതു നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ആൻസർ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നു ആൻസർ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശബ്ദം ഒരു ഡാഷ് തരംഗമാണ് ശബ്ദം ഒരു ഡാഷ് തരംഗമാണ് ആൻസർ അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ് ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗമാണ് തേർട്ടി സിക്സ് നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ് നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ആൻസർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ വീൽ ചെയർ എത്രാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വീൽ ചെയർ എത്രാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൻസർ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം ആൻസർ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള അലോഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള അലോഹം ഏതാണ് ആൻസർ റഡോൺ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള അലോഹമാണ് റഡോൺ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ചാൽക്കോ ജനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്രാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ചാൽക്കോ ജനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എത്രാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ആൻസർ പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ചാൽക്കോ ജനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാറാം ഗ്രൂ പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ നാൽപ്പത് ട്രയാർഡ്സ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ട്രയാർഡ്സ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്
ഫ്രാൻസർ ഡൊബൈ റൈനർ ട്രയാർഡ്സ് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡൊബൈ റൈനർ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ആൻസർ ലിതിയം മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ലിതിയം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസസംയുക്തം ഏതാണ് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസസംയുക്തം ഏതാണ് ആൻസർ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആൻസർ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഏതാണ് റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഏതാണ് ആൻസർ മീഡിയം സ്റ്റീൽ റെയിൽ പാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ആണ് മീഡിയം സ്റ്റീൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് ആൻസർ ചുവന്ന രക്തകോശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശമാണ് ചുവന്ന രക്തകോശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ഏതാണ് കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ഏതാണ് ആൻസർ ദൃഷ്ടിപടലം കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളിയാണ് ദൃഷ്ടിപടലം നാൽപ്പത്തി ആറ് റെഡ് ബീഫ് ടങ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് റെഡ് ബീഫ് ടങ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ആൻസർ നാക്ക് നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് റെഡ് ബീഫ് ടങ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി ഏതാണ് ആൻസർ സ്പേം വെയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവിയാണ് സ്പേം വെയിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സിഫിലസിന് കാരണമാകുന്ന രോഗകാരി ഏതാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സിഫിലസിന് കാരണമാകുന്ന രോഗകാരി ഏതാണ് ആൻസർ ട്രെപ്പോണിമ പല്ലിടം ആൻസർ ട്രെപ്പോണിമ പല്ലിടം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ബാക്ടീരിയ രോഗം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എലിപ്പനി ജപ്പാൻ ജ്വരം വില്ലൻ ചുമ ബോട്ടുലിസം ആൻസർ ജപ്പാൻ ചുരം ബാക്ടീരിയ രോഗമല്ലാത്തത് ജപ്പാൻ ചുരം അൻപത് ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാണ് ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ പേശികൾ ടെറ്റനസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗമാണ് പേശികൾ